অবশেষে চন্দ্রযান টু নিয়ে ইসরোর বিজ্ঞানীরা তাদের মুখ খুললেন কি বললেন সেটা শোনার আগে অবশ্যই যদি তোমরা চন্দ্রযান টু এবং ইসরো নিয়ে গর্ববোধ করে থাকো তো অবশ্যই আমাদের ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে ইসরো এবং চন্দ্রযান টু লিখে অবশ্যই কমেন্ট করবে ইসরো চেয়ারম্যান কে শিবন জানিয়েছেন বিক্রমের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যখন বিক্রম চাঁদের মাটি থেকে টু পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার দূরে ছিল কিন্তু তারপরের বিক্রমের যে কি হলো এটাই এখন বড় প্রশ্ন বলা হচ্ছিল বিক্রমকে যদি নামার জন্য ইসরো থেকে কন্ট্রোল তখন নাও করা হয় তাহলেও সে নিজের সুবিধা মতো জায়গা খুঁজে নেমে যাবে এই পরিমাণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ যেটাকে বলি আমরা এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেটা তার ছিল তাহলে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ সম্ভব হলো না কেন এখানেই ক্র্যাশ ল্যান্ডিংয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে যা উড়িয়ে দিচ্ছে না ইসরোর বিজ্ঞানীরাও বিক্রম যখন নামছিল তখন ব্রেক কষার নিয়ম মেনে নামছিল একদম ঠিকঠাক কিন্তু চাঁদের অনেকটা কাছে পৌঁছে একবার দেখা যায় বিক্রম তার নিজের রাস্তা ছেড়ে পাশে সরে যায় তখন আমরা লাইভ কিন্তু দেখছিলাম কিন্তু দ্রুত আবার নিজের জায়গায় ফেরতও আসে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এই সময় বিক্রম কিছুটা হেলে গিয়েছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নাই এরপর নিজের রাস্তায় ফিরেও আসে কিন্তু এই ফেরত আসার পরই বিক্রমের সঙ্গে সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিজ্ঞানীরা মনে করছেন হতে পারে যেভাবে গতি নিয়ন্ত্রণের কথা ছিল তা ঠিকঠাক কাজ করে উঠতে পারেনি বিক্রম কোথাও ভুল ত্রুটি হয় যার ফলে সে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়তো বা সক্ষম হয়নি বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া হওয়ায় হৃদয় বিদারক হওয়া সত্ত্বেও ইসরোর বিজ্ঞানীরা মনে করছে এতে কিন্তু চন্দ্রযান টু এর যে মিশান ছিল সেই মিশানের খুব একটা বড় ক্ষতি কিন্তু হয়নি এতে মাত্র পাঁচ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে কারণ কি কারণ এই যে ইসরো চন্দ্রযান টু পাঠিয়েছিল এতে দুটো জিনিস ছিল একটা হচ্ছে অরবিটার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যেটা নিচে নামবে চাঁদের ভূপৃষ্ঠে নামবে এবং চোদ্দো দিন ধরে সেখানে ঘোরাফেরা করবে এবং কিছু তথ্য কালেক্ট করবে তো ওই যে চাঁদে নামা সেই সেই যে যতটুকু যন্ত্র সেই যন্ত্রটুকুই শুধু খারাপ হয়েছে বাকি যেটা চাঁদকে পরীক্ষণ করছে প্রদক্ষিণ করছে সেটা এখনও ঠিকঠাক আছে এবং সেটা চাঁদের ঠিক একশো কিলোমিটার দূরত্ব থেকে চাঁদকে কিন্তু প্রদক্ষিণ করে যাবে এবং এক বছর ধরে সেটা কিন্তু ছবি তুলে পাঠাবে মূল অরবিটার চন্দ্রযান টু এখনও চাঁদের কক্ষে ঘুরছে সফলভাবেই ঘুরছে দুই হাজার তিনশো ঊনআশি কেজির অরবিটারটি চাঁদকে আরও এক বছর প্রদক্ষিণ করতে থাকবে আর চাঁদের বিভিন্ন ছবি ইসরোকে পাঠাবে তবে আপাতত অরবিটারের ওপর অন্য ভরসা রেখেছে ইসরো বিজ্ঞানীরা কি ভরসা তাদের আশা অরবিটারই হারিয়ে যাওয়া বিক্রমের ছবি পাঠাবে তাদের কাছে যে বিক্রমের কি হলো আদেও কি সে ল্যান্ড করতে পেরেছে নাকি সে ক্র্যাশ করে গেছে সেই ছবিটা কিন্তু সেই অরবিটারই কিন্তু পাঠাবে যা দেখে তারা পরিষ্কার হবে বিক্রমের পরিস্থিতিটা ঠিক কি তো এটাই ছিল আপাতত আপডেট পরবর্তীতে দুদিন সময় লাগবে এই আপডেটটা উঠে আসতে বিক্রমের ল্যান্ডিং ঠিকঠাক হয়েছে কি না তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নেক্সট আপডেট ইসরো কিভাবে দিচ্ছে বা কখন দিচ্ছে সেই আশায় আমরা বসে থাকব আর অন্য কোনো জল্পনায় যাব না এটাই আপাতত আজকে থেকে আজকে উঠে আসা শেষ খবর তো আশা করছি ইসরো নিশ্চয় তার কাজে সফলতা পাবে এবং আমরা পুরো দেশবাসী পুরো ভারতবাসী তার সঙ্গে আছি তো চলুন এই ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওতে কমেন্ট করতে থাকো ইসরো চন্দ্রযান টু থ্যাংক ইউ